എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലെ പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നിൽപ്പൊട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിൽപ്പൊട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം നമ്മൾ അന്നേരം ഈ ചാനലിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിലെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജൂലൈയിലെയും അതുപോലെ ആദ്യം നടന്ന ജനുവരിയിലെയും ഒക്കെ എക്സാം ൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കയറി കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കാണി ആൻസർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇനി ഇൻപോർട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം എവിടെയെങ്കിലും സീറോ കിട്ടണം ഫുൾ മെട്രിക്സിന്റെ എല്ലാ എൻട്രീസും സീറോ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് സീറോ മെട്രിക്സ് ആവുള്ളൂ അപ്പം എ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാര്യം അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അത് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ല വീഡിയോയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിയാലേ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടണം അപ്പൊ എ റേസ് ടു കെ സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കെ റേസ് ടു കെ സീറോ കിട്ടണം സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടണം കാര്യം കെയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് കെ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീറോ വൺ ടു സീറോ സീറോ ടു സീറോ സീറോ വൺ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് സീറോ കിട്ടും സെക്കൻഡ് സീറോ ആണ് തേർഡ് ഫോർ ആണ് ഫോർ അല്ല ഫോർ കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അടുത്തത് സീറോ കിട്ടും സീറോ സീറോ ടു കിട്ടും സീറോ സീറോ വൺ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എ ക്യൂബ് എടുത്താൽ ഈ എൻട്രി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ലാസ്റ്റ് എ ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ള എൻട്രി എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് വണ്ണിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ലാസ്റ്റ് എ ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ള എലമെന്റ് എ സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലെ എ ത്രീ ത്രീ എ ക്യൂബിന്റെ അല്ലെ ത്രീ ത്രീ അവിടെ വൺ വരും അതൊരിക്കലും സീറോ മെട്രിക്സ് ആവില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് എന്താവില്ല സീറോ ആവില്ല അപ്പൊ എ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അടുത്ത ബി ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താല് ബി ഓപ്ഷൻ അത് തന്നെയല്ലേ പ്രത്യേകത എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈ എൻട്രി സീറോയിലേക്ക് വരില്ല അതുപോലെ സി ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താലോ സി ഓപ്ഷൻ അത് തന്നെയല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇത് ത്രീ 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 വീണ്ടും ത്രീ ആവും എല്ലാ എലമെന്റും ത്രീ വരും വീണ്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരും അല്ല സീറോയിലേക്ക് പോകില്ല ഈ എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും നോൺ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അത് നിൽപ്പൊട്ടൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആവില്ല അപ്പൊ ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാം ഡി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അതായത് സീറോ കിട്ടും സീറോ കിട്ടും That is 2 കിട്ടും സീറോ 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 അതുപോലെ എ ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഒന്നുകൂടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ 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 അപ്പം എ ക്യൂബ് സീറോ കിട്ടി അപ്പം എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെട്ര
അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വെറും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡിനപ്പുറം പോകേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എ ക്യു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇത്ര സമയം മതിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാവുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂബ് ആണ് എന്നെഴുതാം അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വേണ്ട ചിന്തിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റും കൺസിസ്റ്റന്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അബോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ടു ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ x plus y plus is a difficult two. Third one, 2x plus 2y plus is a equal to 1. 3x plus 3y plus 2 is a equal to 2. x plus y plus is a equal to 1. That's why 1 and 2 are consistent. 1 and 3 are consistent. 1 consistent. 2 inconsistent. 1 inconsistent. 3 is consistent. Now, the option is to do what you want to do. You can't do anything. അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുള്ളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തേ ഉള്ളൂ ഓഗുമെന്റർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എയുടെ ഓഗുമെന്റർ മെട്രിക്സ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ് എ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് റോമന്റെ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എക്സിന്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റെ എല്ലാം ടു ത്രീ വൺ വൈയുടെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ 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 ഇസഡിന്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ 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 അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ റാങ്ക് വ്യത്യാസം വരുമല്ലേ വൺ സീറോ വൺ അപ്പം ഈ മെട്രിക്സിനെ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ ടു ത്രീ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ടു മൈനസ് ത്രീ ആർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ത്രീ ഇംപ്ലേസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വൺ 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 കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു വൺ 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 മൈനസ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ 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 മൈനസ് ടു That is R, R3 implies R3 plus R2 ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും റാങ്ക് ഓഫ് എ യും തുല്യമല്ല കാര്യം റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എയ്ക്ക് തുല്യമല്ല തുല്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി
ഓഗുമെന്റർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓഗുമെന്റർ മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ വരിക ബി ലാസ്റ്റ് റോ ആണ് ബി അപ്പം അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഓഗുമെന്റർ മെട്രിക്സ് എ ബി എഴുതി ഇത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെട്രിക്സിന്റെ എക്സ് വൈ ഇസഡിന്റെ കൊയിഫിഷ്യന്റുകളാണ് പിന്നെ റോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു റോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓഗുമെന്റർ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് എയുടെ റാങ്ക് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് കിട്ടി അപ്പൊ ആ മെട്രിക്സിന്റെ എ ബിയുടെ റാങ്ക് നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഈക്വൽ അല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓപ്ഷനകത്ത് വണ്ണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടോട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകും എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അബോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി സമയത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും എന്ന് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ എന്താണ് സ്ഥിതി ഇപ്പം ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് എഴുതാം സൈഡിലേക്ക് വൺ ടു ടു ഫോർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്നാമത്തെ റോഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റോ അപ്പം കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിൻ്റെ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു റോഡെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അടുത്ത റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കില്ലേ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ 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 സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇത് നോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വണ് ലീനിയറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ത്രീ വൺ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തു നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളം ഈക്കും രണ്ട് കോളമോ രണ്ട് റോയോ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിറ്റർമി ഡിപ്പെൻഡ് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു മെട്രിക്സ് സൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്കുക ഒന്നിൻ്റെ ഡിപ്പ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു റോയോ കോളോ ആക്കി എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻ
ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റിനും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഇനി സമയമില്ല നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്